Salve a tutti e ben ritornati, questo è il mio canale e questa è la disfida di Mirmidia. Oggi andremo ad analizzare l'ultimo match del round 3, quindi siamo oltre la metà, siamo quasi oltre la metà del torneo. Incominceremo a guardare anche quali sono i risultati per incominciare a fare delle teorie. Allora, in questo caso abbiamo May Dave e Samurai Warrior, May Dave che porta Lizerman, ottimo giocatore di Lizerman, una lista interessante con un solo Ned Ones e un cristallo rivivificatore e Shinko come mago e Kroggar come Lord e le Salamandre. Salamandre che possono far impazzire per bene perché possono essere molto utili per caitare, specie sulla fanteria, fanno dei bei danni. Comunque una lista carina, i Saurus Pierce sono un'ottima chaff, e... i Saurus picchiano e, ca... e gli Shinky schermagliatori comunque sono un'ottima scelta applicando veleno. Allora andiamo a vedere invece in questo caso Nurgle. Nargol che eh, sicuramente ha un problema con le salamandre che fanno danni da fuoco quindi limitano la rigenerazione 4 arpie per la mobilità e poi 4 ranocchie per avere armor piercing bonus contro la fanteria, applicare veleno, attacchi magici questi è uguale, soltanto con stat ancora più forti e ah, una bella ex ad aria quindi un bel eh, compatto di unità mostruose poi abbiamo un sorceress lord uno stregone lord con eh, ecco flash of eh, flash, uh, flash abundance e stream of corruption quindi ottime spell ovviamente una di cura per curare anche l'exalt diro che è veramente ha delle stat paurose, è uno dei pezzi di mobilità più utili per Nargol e il, oh, è il cultista, cultista che anche lui c'è una bella ex e tutto. Vediamo un po' di fire weakness nel roster come per esempio il cultista però sostanzialmente non dovrebbe essere un problema tolto per le cure di quello che immagino che, che farà Nargol è ovviamente un rush con le ranocchie che dovrebbero pestare per bene e l'exalt di Hero che va a picchiare pezzi large supportato da un po' tutto il resto le RP servono per il tiro di Lizard che in questo caso tolte le salamande non è così presente andiamo subito in game Sono curioso perché soprattutto la componente kite col fatto che applica veleno e quindi rende ancora più lenta Nargol potrebbe essere interessante, soprattutto in Italia Salamandre che sparano poi sulla stessa roba rallentata. Krogar nel frattempo ha ah, queste abilità, vabbè, col blood ovviamente. Interessante perché comunque è un eroe che picchia. il comparto ah me l'ero perso completamente i tre round con poison sui lati e questi potrebbero essere una spiacevole sorpresa se arrivano da dietro sulle salamandre o sugli scinchi ah, vediamo un po di schermaglia è sempre bello vedere un po di schermaglia è comunque una cosa che richiede tanta pazienza sia dal giocatore che l'applica sia dal giocatore che la subisce bisogna cercare di capire sempre su cosa si può prendere il tiro tipo qui si può prenderlo se si può subire questo tiro qui senza problemi e in cambio attaccare qua wow, una spell purtroppo va a vuoto d'altronde la magia dell'empirio è un po' lenta in genere può venire contrastata da un giocatore con una buona micro in questo caso vediamo i Chaos Warrounds che sono stati controcaricati, il punto è che sono tre più le RP e quindi comunque questo engage qui viene vinto. Diciamo che sì, è vero che sei tu a caricare perché magari ha mismicrato l'avversario ma è comunque in vantaggio qui. 
li avrei portati vicino in modo da poter essere supportati meglio da altra roba queste salamandre non ho capito dove stiano andando eh, qui c'è un bel blob diciamo che anche questi scinchi andrebbero portati dietro e a razzo al tanto in pecca che danno armor piercing probabilmente in ottica di contrastare dei chaos warrior questi scinchini qui stanno facendo comunque una concavina di fuoco ma il punto è che le ranocchie sono eh altra spell un attimino sprecata peccato perché queste spell qui svolterebbero le salamandre qua eh, diciamo che non è quello che si vorrebbe fare contro un argo in faccia a faccia vorresti portarlo alla spasso per un po non è una fazione che si vede molto in land battle quindi potrebbe essere anche che Dave non è così abituato deve cominciare a sparare con le salamande con gli Razor contro la roba grossa di, di Nargo Beh, subito eh, vedete perché dicevo che i, i, i cani sono un problema non tireranno più Krogar ha bisogno di, di aiutare la, la frontline queste salamandre hanno bisogno di più spazio per tirare probabilmente ah, e non, non devono tirare qua sulle arpie eh. non sono un giocatore di, di lizard eh, lo, lo premetto però diciamo che quello che sto vedendo a prescindere è un po' un problema diciamo, forse tutto questo tiro qui lo puoi portare ma allora non vuoi ingaggiare mai allora nel caos furia ce ne siamo liberati diciamo che una volta tolte le furie dalle scatole eh, è un bel discorso per blizzard e comunque i sauri hanno retto eh? hanno fatto bene e questi scinchi dove, dove tirano fanno male Salamandra, un peccato. Qua i cani portano fuori una salamandra e di mezzo hanno il problema che hanno. Diciamo che forse anche portarsi un, un Razor o qualcosa in meno e più schermagliatori, tanta roba. Cioè alla fine i Cold Ones sono vedremo a fine partita se ho fatto bene o male secondo me ecco vedete dove riesce a fare quello che vuole fare l'Izerman se la cava diciamo che Nargol sta perdendo anche un po' di momento ma perché comunque quando togli il supporto della ciaffa le ranocchie ecco questi ah. vediamo comunque questi cani qui dove vanno Crocara, ok, questa roba qui deve andare a bloccare qua, gli Ornet Ones stanno facendo un ottimo lavoro di blocco, questi Feral Cold One, ok, magari possono inseguire in Marauder se le Spears le portiamo qui, è vero che il Blob avvantaggia Nargole, eh? però è anche vero che se fa Blob io posso gio eh, giocare, posso gestirmi la, la mobility, come vedete qui, ancora una volta sulle salamandre, salamandre che... Alla fine se tornano in Marauder se te ne frega poco qui, qui vedete qui è una bella cassa andora avrebbe fatto bene sicuro le lance che tornano Krogar che dovrebbe magari aiutare la mobility eh. Comparto eroi di Nargol che è ancora tutto in piedi tutto intero con anche eh buona parte dei modelli gli Ornet Ones che dovrebbero rimanere a combattere il mago lo volevi tutta ah il mago può andarsene tanto è a piedi è a piedi quindi difficilmente prenderà danno verrà solo portato in giro come palla da bowling uh, uno scinco è rimasto oh, dai, red crystal se oppure gli Ornet Ones se riesce a guardarli fuori e guardiamo che se non sbaglio il Rev Crystal tira su pure i modelli Resurrected Death? Eh, ok quindi 
minchia eh niente Ornet Ones andati diciamo che anche Nargol gli è rimasto un rospino solo quindi il resto è mobility mm. e comunque un Saurus con, con, con Spia si è rimasto Krogar ha un bel po' di vita ok gli Ornet Ones sono tornati ottimo una curetta subito 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 bravo bravo tiriamo allora breve nota di da scarica inseguire le unità eh, broken è considerato engage quindi in teoria Nargol può mandare un'unità all'inseguimento di questa ed è considerata rispettare l'attacking and roll mentre in questo caso Lizardman che non ha niente da inseguire al massimo questo Marauders of Nargol deve attaccare in qualche maniera quindi in questo caso si porta avanti come vedete allora, l'unica cosa che posso notare adesso è che forse c'è un piccolo problema di massa. Come vedete qua, ottima mossa di Nargol che si porta a spassi Saurus e contro carica con i Marauder. Non è che vinceranno questi Marauder qui. Però già portare fuori posizioni Saurus, farli ingaggiare e poi contro caricare. Ma non fa. Krogar. Sta venendo curato, io avrei curato anche gli Hornet, perché comunque tira sui modelli non è mai male gara alla fine ce l'ha la vita magari te la giochi un po' più late game non vuoi che ti arrivino anche questi mastini da dietro soprattutto a questo punto tanto vale blobbare almeno curi qua no cioè tanto vale non è che ci sia molto da fare <ride> però almeno tutti i sposti beh vedete come si infila la mobility dinosaurini per il cold ones diciamo che poi le lance è sempre su tutto quello che viene ingaggiato Horned che devono tornare possono girare una curetta chissà se gli arriverà lancia che comunque esatto butterà i denti Krogar esatto che si porta via il cultista vabbè comunque verso la fine si sono ripresi entrambi i contendenti e Lizenman l'ho visto un pelino più in difficoltà all'inizio adesso direi che sta facendo bene ottima carica magari le mani in rotta ok del cultista ce ne siamo liberati adesso vediamo se riesce a passare attraverso le sue lance per andarsene in modo da non combattere proprio sia gli ROR che soprattutto l'exalt di Hero esatto mandiamo in rotta tutta la chaff e una volta che si ha la superiorità di chaff si può ragionare lo scinco prete che, che spell ha allora thunderbolt prasandora ottimo e convergenza ovviamente convergenza per dare più 24 più 24 in late game ma eh, con lo guard diventa una bella bestia anche il bastilodonto il bastilodonto diventa decente perché è una bella bestia è tornato questo cortista maledetto io cercherei di buttare via i box perché sono anche l'unica parte di massa non vedo altra roba in giro ah, un marauderino qui che non arriverà mai uh -huh. bravo, bello, 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 bello cerchiamo esatto cerchiamo di mandare un altro cultista hmm. ok adesso questi ferro qua guarda per inseguire il cultista e lui uh, piccaci boh sono sarà slotto esatto di no. come è stato sono entrambi ottimi forse Vediamo, vediamo, tirata fino all'ultimo. Ando un attimo avanti, scusate. Voglio vedere un po' cosa verrò. Vabbè, ovviamente gli eroi a piedi sempre che non muoiono mai. C'è un problema con il danno degli eroi a piedi. Però il Londra sta cominciando a prendere parecchio danno. Eh? I Fox Raider sono tornati. 
Thunderbolt che in questo caso non mi fa impazzire Ok, adesso che i Fox Raiders sono andati in rotta eh, Balance of Power è shiftata Credo che Crocar con le lance e il Rev Crystal possa gestire tutto eh, Anche comunque i Saurus per essere una ciaffa Una ottima stat Qui c'è un bel po' di debuff, eh? però secondo me se esse dei colpi decisivi a uno qualunque di questi lord, esatto, esatto, ok, questo l'abbiamo, oh, è rotta e adesso tutto se ne va, andiamo a vedere, allora, bella partita a parte di entrambi, all'inizio ho visto Nargol in vantaggio, ma oh, il giocatore Lizardman si è sicuramente ripreso, allora, Krogar ha fatto molto bene, usato anche molto bene per mandare in rotta i pezzi alla fine. Lo Shinko, eh, allora, ci sta a portare queste spell qui, e... però forse Thunderbolt non mi fa impazzire qui. Va bene su pezzi di artiglieria e tutto, però un Cassandora ci può stare, se vedi Blob, e poi avrei portato forse altro. Rev Crystal che ha fatto molto bene, non vedete quanto, quanto ha fatto di palio, ma ha curato come sarebbe bello aggiungessero anche una didascalia con quanto hanno curato in gold, perché secondo me renderebbe con, cioè farebbe rendere conto di quanto sono più le cure. Salamanda che non hanno fatto bene, non sono riuscito a sparare più di tanto, e Razer donne pure, Lancia che invece hanno fatto benissimo, cazzo. Eh, 2400 gold di palio una lancia una ciaffa tanta roba i feral cold ones che hanno fatto benino sostanzialmente quello che dovevamo fare e anche gli skirmisher mm. non lo so forse sarei andato un po' più leggero qui non portandomi rezzaldon tanto le salamandre fanno bene anche fanno ovviamente molto meno danno però vanno bene anche contro secondo me anche contro i cast warrior nel caso e forse sarei andato anche con dei Camillion Skinks boh comunque giocata bene soprattutto ripresa l'ultimo per cui questo dimostra quanto è importante giocare la partita fino alla fine se nei primi due minuti su sei di battaglia state perdendo non demordete almeno se siete in torneo poi se siete tra amici allora Cos Lord eh, Sorceress Lord fatto bene box mi sembra che costino super giù questa cifra qui comunque non hanno fatto male per niente perché comunque hanno supportato lord exalte diro exalte diro che ha fatto benissimo meno bene il cultista le ranocchie non hanno fatto bene probabilmente hanno fatto di più eh, sì. due war round hanno fatto proprio bene Prima router un po' così. Ok, sostanzialmente lista di Nargol che non ha brillato. E comunque rimane che qui Splinter Cell, Splinter Cell per, per il triplo occhio, molto molto forte. Probabilmente un altro di questi al posto del cultista avrebbero picchiato Crocar. Comunque, questo era l'ultimo match del round 3 della sfida di Invermedia. E io vi invito a recuperare i video precedenti se ve li siete persi a lasciare un commento e un like che mi aiuta a crescere